Velkommen i Djunglen hedder Arkens nye udstilling, hvor besøgende kan opleve den folkekære danske kunstner Hans Scherfi. De fleste kender hans elefanter, næsehorn og løver, og mange har i skolen svedt over danske opgaver om den forsvundne fuldmægtige og den malboldsespisende lærer i det forsømte forår. På Arken kan man møde både den skrivende og den malende kunstner. Umiddelbart så opfatter man det som to meget forskellige personligheder, der er i spil, når han skriver og kritiserer, og når han maler og viser det lykkelige øh, ideale. Øhm, men det er to sider af samme sag. Altså, han, han brænder for, hvor smuk og fri og fantasifuld verden burde være i sine malerier, og det giver ham en masse energi og længes mod sådan en utopisk tilstand, hvor dyrene lever fredeligt sammen. Øhm, samtidig med, at han så er også realist og ser på den rigtige verden omkring sig og øh, afklæder alle mennesketyper og gør grin med os alle sammen og, øh, og rauser øh, hele det kapitalistiske samfund, han, han var inderligt imod. Hans Scherfi debuterede som maler i 1928, men en øjensygdom tvang ham til at udskifte pensel med pen, og hans debutroman udkom i 1937. Fire år efter gav en øjenoperation ham synet tilbage, og herefter både skrev og malede han. Bøgerne er meget barske, men billederne opfattes tit som det modsatte. Der er jo nogle få af dem, hvor, hvor dyrene pludselig øh, indtræder i sådan en symbolsk rolle og, og måske bliver farlige. Øh, men, men generelt så er det jo buttede, runde, glade, naive dyr og, og en, en tilsyneladende meget harmløs verden. Så jeg ser dem ikke som farlige, jeg ser dem som, som drømmen om komplet ufarlighed. En, en utopisk længsel efter, at det skulle kunne lade sig gøre, at alt var smukt og vidunderligt. Udstillingens 65 malerier, 44 tegninger og dokumentarisk materiale præsenterer Scherfi på en ny og aktuel måde. Materialet er hentet mange steder fra. Ærgerligt nok er der ikke så mange Scherfi-billeder, der er endt i danske museale samlinger, altså på museerne i Danmark. Vi har lånt nogle, af, nogle få fra museer, men ellers er det fra Institutions Danmark, vil jeg sige. Offentlige institutioner og et børnehjem, skoler, og så fra et hav af private. Og vi har aldrig mødt så stor en velvilje. Altså de her billeder er så glædesbetonet og, og tænder måske nogle meget venlige mennesker, som, som elsker dem, og som virkelig har følt, at de helst skulle kunne glæde så mange som overhovedet muligt.